بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے ایجنڈے کے تدارک کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ہندو توا نظریات سے کروڑوں عوام کی شناخت مٹانے کا خواہ ہے لیکن ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا ناظرین کرام اسلام آباد میں وزیر اعظم سے معروف کشمیری کارکن ٹونی ایشیا نے ملاقات کی جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے نہت کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور مسئلہ کشمیر خصوصاً موجودہ حالات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو مودی سرکار کے ایجنڈے اور خطے کے امن پر اس کے مہلک اثرات کا ادراک کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس اور ہندو توا نظریات پر مبنی ایجنڈا نہ صرف کشمیریوں بلکہ بھارت میں بسنے والے کروڑوں عوام کی شناخت مٹانے کا خواہ ہے لیکن یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا دوران گفتگو وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان معصوم کشمیریوں کے حقوق اور کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھانے اور ان کی آواز بننے کے لیے پرعزم ہے جبکہ پاکستانی عوام اور حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے اس موقع پر ٹونی ایشیا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھانے سے جہاں یہ مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر ہوا وہیں مودی سرکار کے آر ایس ایس فلسفے پر مبنی ایجنڈے اور بھارت کی نام نہاد جمہوریت کا پردہ بھی فاش ہو گیا ہے ٹونی ایشا نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور بھارتی جبر و ستم اور خطے پر اس کے مہلک اثرات کی طرف دنیا کی توجہ مبزول کرانے کے لیے وزیر اعظم کی مسلسل کوششوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ناظرین کرام واضح رہے کہ بھارت نے رواں سال پانچ اگست کو اپنے آئین کے آرٹیکل تھری سیونٹی کا خاتمہ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دیا تھا اور اسے دو یونٹ ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا تھا اس کے بعد سے وادی میں تقریباً پانچ ماہ گزرنے کے باوجود اب تک مسلسل کرفیو اور سخت پابندیاں نافذ ہیں جس کے سبب عوام کو اشیائے خرد و نوش کی قلت کا سامنا ہے جبکہ مواصلاتی رابطے منقطع ہونے سے کشمیری شدید دشواریوں سے دوچار ہیں ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت نے اپنے ملک میں ایک اور جارحانہ اقدام اپناتے ہوئے متنازعہ شہریت ترمیمی قانون کو نافذ کر دیا جس پر بھارت بھر میں شدید مظاہرے اور احتجاج جاری ہے اس شہریت ترمیمی قانون کے تحت مسلمانوں کے علاوہ چھ مذاہب کے تارکین وطن کو بھارت میں شہریت دینے کی منظوری دی گئی ہے لیکن اس پر بھارت بھر میں مسلمان سمیت تمام مذاہب کے افراد سراپا احتجاج ہیں ناظرین کرام دوسری جانب بھارت میں متنازعہ شہریت قانون کے سلسلے میں حکومت مخالف احتجاج کے سبب سیاحت کی صنعت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور سات ملکوں کی جانب سے اپنے شہریوں کو بھارت نہ جانے کا سفری انتباہ جاری کیا گیا ہے متنازعہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف بھارت میں شہر شہر احتجاج جاری اور مظاہروں میں اب تک پچیس سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں بھارت میں حالیہ عرصے میں سیاحت میں انتہائی حد تک کمی آئی ہے اور دنیا بھر میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز سمجھے جانے والے والا تاج محل بھی اس کی زد میں آ گیا ہے جہاں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران دو لاکھ مقامی اور غیر ملکی سیاحوں نے تاج محل کا دورہ ملتوی یا منسوخ کر دیا تاج محل کے قریب خصوصی ٹورسٹ پولیس کے انسپیکٹر دنیش کمار سیاحوں کے اعداد و شمار تک رسائی رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اس سال دسمبر میں سیاحوں کی تعداد میں ساٹھ فیصد کمی واقع ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی اور غیر ملکی سیاح صورت حال معلوم کرنے کے لیے ہمارے کنٹرول روم کال کرتے ہیں تو ہم انہیں تحفظ کی مکمل یقین دہانی کراتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہاں نہ آنا ہی بہتر سمجھتے ہیں ناظرین کرام سنگ مرمر سے بنا دنیا کا یہ عجوبہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں واقع ہے جہاں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پیش آنے والے پرتشدد واقعات میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اسی ریاست میں ہوئی ہیں یورپی سیاحوں کے ایک گروپ نے بتایا کہ وہ اپنے بیس روزہ دورہ بھارت کا دورانیہ حالات کے سبب کم کر رہے ہیں 
लंदन के रिटायर्ड बैंकर डेव मिल्कन ने नई दिल्ली में बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर से गुफ्तु में कहा कि हम सब रिटायर्ड लोग हैं लिहाजा हमारे लिए सफ़र आरामदेह होना ज़रूरी है खबरों की शाह सुर्खियों से हमारे खदशात में इजाफा हुआ है और हम तयशुदा मनसूबे में तब्दीली करते हुए जल्द रवाना हो जाएंगे नादरीन कराम हर साल पैंसठ लाख सयाह आगरा में वाक़ ताज महल का दौरा करते हैं जिससे भारत को सालाना एक करोड़ चालीस लाख डॉलर्स की आमदन होती है जहाँ सयाहों को यहाँ दाखिले के लिए पंद्रह डॉलर अदा करने होते हैं अलबत् पड़ोसी मुल्कों के सयाहों को नस्बता रियायती नर्ख पर टिकट दस्तियाब होते हैं नाजरीन कराम हुकाम ने पुरतद वाक़ात और ख़राब हालात पर काबू पाने के लिए आगरा में इंटरनेट सर्विस को मअतल कर दिया लेकिन इससे सियाहों के लिए परेशानियों में इजाफा हो गया है और वह खदशात के पेश नज़र ताजमहल का दौरा करने से कतरा रहे हैं